Und die St. Pauli-Fans, die sangen, so spielt ein Absteiger. Zwar schoss St. Pauli in der Schlussphase noch zwei Abseitstore, eines davon klar abseits, dieses hier von Driller ein wenig strittig. Selbst wenn es gezählt hätte an St. Paulis Chancenlosigkeit, hätte auch das nichts mehr geändert. Fast krampflos, Ausnahmen, Röpper und Tom Forde ergaben sie sich im Preisgau. Ecki Klein fragte nach. Kann es sein, dass die Mannschaft nicht kapiert hat, worum es hier heute geht? Ja gut, wer es nicht kapiert hat, dem ist nicht zu helfen. Tut mir leid, was soll ich dazu großartig sagen? Jeder hat gewusst, worum es hier heute geht. Inwieweit kommt jetzt wieder die Diskussion um Ihre Person auf? Die ist immer da, die wird immer bleiben und äh, naja, das, das gehört halt dazu. Empfinden Sie selbst das heute als Demütigung, das 0 zu 4? Ja. Sitzblockade der St. Pauli-Fans. Die Spieler sind aus dem Bus ausgestiegen, um sie zu beruhigen. Nach der Leistung, hier sehen Sie Klaus Tomforde, werden die Diskussionen bestimmt noch eine ganze Weile andauern. Sitzblockade der Enttäuschten. Sie wollten die Straße nicht eher räumen, bis sich die Mannschaft bei ihnen entschuldigt hatte. Und sie wollten ihren Lieblingstrainer gleich mitnehmen. Interessant wird es, als Weisener nur ein paar Worte mit Maslow wechselt. Er will ihn später am Tag noch anrufen. Die Lage scheint klar. Das Präsidium will den restlichen Tag zur intensiven Trainersuche nutzen. Die Medien spekulieren indes eifrig über neue Namen. 11.40 Uhr, Uli Maslow verlässt eilig das Trainingsgelände. Eine Stunde später ist die Präsidiumssitzung bereits vorbei. Vorläufig, denn am heutigen Abend wollen sich die Verantwortlichen dem Vernehmen nach wieder zusammensetzen. Es wird weiter analysiert, es wird auch die Mannschaft zu Wort kommen, es werden alle zu Wort kommen. Und das Ergebnis werden wir morgen Mittag um 12 Uhr bekannt geben. In jedem Fall ein Ergebnis im Interesse des FC St. Pauli. Äh, haben Sie irgendeinen Trainer im Kopf der Welt? der mit der diesem Kader die Bundesliga-Tauglichkeit zusprechen würde oder der mit diesem Kader die Bundesliga immer halten könnte? Ja. Wer ist das? Uli Maslow. Keine 